que esta mujer, tu heroína, sí, a ver. que sabe de Daniel. Sí, entonces eres para decirte también que eres una gran persona que enseña y transmite amor a muchísima gente, a todos los, a, a los demás, a miles y miles de personas. Sí, han logrado muchísimas cosas, hijo. Estoy muy orgullosa de ti por eso. Uh -huh. Eres un gran hijo y es un privilegio ser tu mamá. Le pido a Dios, me permita que sean muchos, muchos años más. Sí. Y que Dios también te dé mucha sabiduría para seguir estando con, en miles y miles de personas y transmitirles tanto amor y tanta enseñanza. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi corazón. Sí. Y quisiera que lograras, pido y des, pido a Dios que logres todas tus metas y que siempre siga Dios de tu mano. Te amo, hijo. Bueno. Doña Delia. Ay, sí. Mi, mi, mi pecas adorable. A doña Delia le podemos deber y aplaudir todo lo que Uy, ha hecho Martín, no, no, porque no, esa... crió a un, a un niño. No, 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 esa señora un ser es, humano correcto. es una chimba. <risa> <risa> es adorable, la verdad. Está loca, pero es adorable. <risa> Todos estamos locos. Igual. No, no, no. Eh, mira, soy, soy el hombre que soy gracias a, a esa mujer. Esa es mi cita favorita. Eh... Soy el hombre que soy porque, porque ella me forjó, me educó, me enseñó lo que es el amor, la verdad, la fidelidad, la lealtad. Y su amor es tan poderoso que nunca llegó tarde, ¿sabes? No hizo mucho por mí, hizo muchas cosas conmigo. Me acompañó en, en todos mis errores, más allá de que me limpiaba los mocos, me amarraba las agujetas, me cuidaba las grifas. Eh, o sea, sería capaz de ir al otro lado del mundo. Wow. Ese, ese acompañamiento incondicional de la mamá que, que tú dices te cuidaba la gripa te amarraba los cordones ah. iba acompañado también de, de, de unas frases que, que marcan tu vida una que me llama la atención es que miren eso o sea Mira. no o si sea, así está el cielo imagínense a mi creador imagínense eso Dios mío eso es más claro ese es mi puerto ese es mi puerto pero cargándola tantas veces que ella me cargó y a mí me encanta cargarla me encanta me encanta o sea es una sensación Espectacular, yo hablo con ella casi todos los días Y la honro mucho No, no crecí con mi padre Pero ella me enseñó de todos modos a, a, a respetarlo no Nunca me permitió reírme de él Ni burlarme de él A pesar de su gran ausencia Porque, miren nada más Ese es César, ese es mi manager <risa> Wow, bro Bueno, ustedes sí son arrechos, ¿eh? <risa> Mi hermano, wow. ese es mi hermano, ese es mi hermano, eh, Marino, mi padre también era Marino, miren qué guapo, ese es mi padre el que está ahí al lado, ingeniero, las manos callosas, siempre tiene unas, unas manos callosas, un hombre muy inteligente, sofisticado en muchos sentidos, pero al mismo tiempo eh, muy salvaje. Tú dices que don Alejandro, tu padre, sí. te educó en su ausencia. ¿Cómo puede un padre dejarte legado, valores, sin haberlo visto máxima tres veces en tu bueno, vida? Bueno, a veces hay que agradecer no haber sido educado por, por una persona. Eh, no, no reniego, la verdad. Yo aprendí a... 
a perdonarlo, si bien hay muchas pláticas que quedaron eh, inconclusas. Eh, hay que agradecer lo bueno y lo malo. Cuando uno entiende que lo malo, en lo malo hay mucha información, que la ausencia de alguien puede llevarte a un estado de víctima o puede también forjarte. Al final tengo conmiseración porque él tenía también sus miedos. No busco justificarlo ni condenarlo, ¿sabes? Ya habrá el momento para preguntarle por qué, si es que Dios no lo permite en lo eterno. Pero la ausencia de alguien te educa o se convierte en una herida o te, fl o te salen o flores. O te salen flores mm. de esas heridas. Porque uno aprende a reverdecer aunque no sea primavera. <risa> o sea, uno tiene que aprender de alguna u otra manera a dejar, a dejar ir eso. Y, y dejar de buscar explicaciones. Porque si no, uno se vuelve... Y se te va la vida buscándola no, si vuelve, no la vas a encontrar. Te vuelves, te vuelves loco. Te vuelves loco, te vuelves loco. Eh, ese por qué, ese hubiera, ese casi... Eh, es muy cansado. Debe de haber un momento en donde digas... Ya. Y, 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 y cuando, él, cuando él falleció... De alguna u otra manera también... Eh, hubo una liberación en, en mí. Porque yo en muchas ocasiones intenté acercarme a, a, a él. O sea, soy el único de, 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 de mis hermanos que no logró tener en realidad una, una relación con él. Pero al, al final mi madre hizo buen trabajo, ¿no? O sea, el día del padre la felicito a ella. <risa> <Hizo> de <risa> con, 